बहुत हो गई बंदे के पास हाथ छोड़ो मेरा मेरा हाथ मेरा हाथ मेरी छोड़ो क्या कर लोगी क्या हो रहा है नहीं छोड़ रहा हूँ हाथ छोड़ो गेदी का जा तुझे माफ किया आपको पता है आज मैंने स्कूल में स्पीच करी सुनाओ जबरदस्त सुनाओ तुम दोनों कहां से आ रहे हो रुको मैं तो अपने दोस्तों के साथ खाने पर था इनसे पूछे क्या कर रही थी वहां इस होटल में होटल में किस होटल में क्या कह रहे हो तुम जी होटल पूछे खुद पूछे क्या कह रहे हैं तुम्हारे चाचू कहा गई थी तुम अम्मा मैं अपनी दोस्त से मिलने गई थी हमारे खानदान की लड़कियां दोस्तों से मिलने होटलों में नहीं जाती किससे इजाजत ली थी तुमने बाल लेने जाते तुमने किस हसीियत में इजाजत दी है इसे माए मेरी उनसे इजाजत करो ये फोन कहां से आए तुम्हारे पास जी अब्बा वो बताओ बाहर निकालो फू बाहर निकालो किसका फोन है ये अब्बा ये मेरी दोस्त आलिया का वही देने भाई जान मत बोलोगे थी बताओ किसका फोन है ये काया बू ये फोन इसकी दोस्त आलिया का है मैं जानती हूं केती सही कह रही है प्लीज ताया बू दफा हो जाओ अपने कमरे में आइंदा मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा दफा हो जाओ यहां से आपको उसे मारना नहीं चाहिए हरकत देखी है तुमने उसकी इसे मुंह उठा के होटल चली गई है कोई जानने वाला देख रहा था तो क्या कहता किससे मिलने आई है ये यहाँ पे इकबाल कहा गई थी किससे मिलने गई थी आपा आप ही मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती है मेरे भाई तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है तो बस भी ठीक है आपा इसी महीने जफर और गीति का निकाह कर देते तो किसी भी बड़ी मुश्किल से बचना चाहता हूं गीति तुम खामोश रहो क्या मुसीबत है जितना मैं इस मुश्किल से निकलना चाहती हूँ उतनी मैं ज्यादा फंसती चली जा रही हूँ तो आप ही को तो शौक था बाबू जान के आगे अच्छा मनने का मना कर देती कैसे मना कर देती मेरा अपना बेटा जब ये शादी करने पर राजी है करना चाह रहा है तो मैं कैसे मना करती क्या हो गया आपको दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही है एक बार मेरी शादी हो जाए यदि आपकी बहू बन जाए तो गिन गिन के उससे बदले ले लीजिएगा आपका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा और वो मुसीबत जो मेरे गले पड़ जाएगी वो हे फरिया भी नहीं है कि मैं उसी से मशवरा कर लू यार उनके वलीमे पे जाना तो है कर लीजिएगा मशवरा वैसे जब सब राजी है ना तो जरूरत नहीं है मशवरा करने की मगर मैं राजी नहीं मेरा दिल राजी नहीं ए, एक लौता बेटा है तू मेरा और तेरी उस लड़की से शादी कर दू जिसकी माँ का किरदार मशकूक है उसका अपना किरदार साफ नहीं हाथ उठाती है वो तुझ पर मुंह को आती है अरे बेटा नस्ल चलती है बहू से जी मुसीबत है अम्मी शादी हुई नहीं है नस्ल की फिक्र पहले पड़ गई आपको क्यों फोन कर रहे हैं मुझे मुझे बर्बाद करके क्या मिल गया आप सारी 
प्लीज मुझे माफ कर दो मैं वक्त पर नहीं आ सका माँ बहाने मत करे सके ये क्यों नहीं कहते कि आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं सोचा भाई की शादी है तो कुछ दिन का सामान भी कर लिया जाए तुम्हें तो ऐसा लगता हूँ तो मुझे इल्जाम दे रही तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ दिल लगी कर रहा था ये सब तो तुम्हारा तुम्हारा क्या तुम्हारा बोले कुछ नहीं देखो प्लीज चाहता हूँ कि तुम ट्रस्ट करो जस्ट जस्ट ट्रस्ट मी फॉर वंस अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली यकीन आने लगा था अब पर आपकी मोहब्बत पर लेकिन आपके धोखे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया देखो प्लीज मुझे एक और मौका दे दो मैं तुम्हारा यकीन तुम्हारी मोहब्बत सब सूद समेत वापस करूं मुझे इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज सजा पूरी सजा मुझे मिल रही है ये थी एक बात बस एक बार मुझ पर भरोसा करो मैं बता रहा सब ठीक हो जाएगा प्यार की मुझको छोड़ने वाले क्या करेंगे आप जी मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जफर से तुम्हारी कभी शादी नहीं थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हसान ने आपको खाम सहमत दी अभी तो ये फीस भी देगा आंटी आप ठीक तो है ना हाँ बेटा ठीक हूँ मैं अब कैसे आप मेरी जान अब तुम आ गए हो ना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी लेकिन हुआ क्या था आपको अरे बेटा कुछ नहीं थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था शादी की थकावट भी तो हो जाती ना आसान तो खामा खाई परेशान हो जाता है खाम खा परेशान नहीं हुआ था आप एक हफ्ते से अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं ले रही थी इसलिए आपका बीपी हाई हुआ था मेरा ख्याल है कि वलीमे का फंक्शन पोस्टपोन कर देना चाहिए अरे पागल हो गए हो बीपी हाई हुआ बेटा मर तो नहीं रही ना वलीमे का फंक्शन उसी डेट पे होगा और खबरदार जो तुमने कोई फजूल बात की बेटा अपने कमरे में रेस्ट करो तुम भी थक गई होगी जी आंटी हसान बेटा तुम्हें मां के साथ बीवी की खुशियों का भी ख्याल करना है ऐसी बात उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी क्या सोचेगी वो आपकी तबीयत से बढ़कर किसी का दिल नहीं है फ्रिया बच्ची नहीं है हाँ वो बच्ची नहीं है लेकिन तुम दोनों बच्चे ही बने रहना मैंने जो भी किया ना लती अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर किया तो आप क्यों डर रहे हो क्यों खौफ जदा हो मैं गेती और समीर के दरमियान गलत फहमी नहीं पैदा करना चाहता लेकिन गेती उसकी तब दौड़े ही चली जा रही थी हाथ थाम रही थी समीर का मैंने समीर से दूर किया उसे तो इकबाल साहब ने उसका हाथ सफर के हाथ में देने का फैसला कर लिया मेरी सारी मेहनत तो रहेगा चली गई झूठा बना फिर भी बना धोखे बास बना क्या मिला मुझे काश तुम सिर्फ मोहब्बत करते तो यूं बेसुकून ना होते रो ना रहे होते सुकून होता तुम्हारे अंदर क्या करूं अब मैं क्या करूं मुझे तो 
उसे समीर बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये घटिया सफर घटिया सफर तुम क्या चाहते हो समीर के जाने के बाद वो गेती के लिए तुम्हारा इंतखब करते हैं तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम सिर्फ मुलाजिम हो मुलाजिम मुलाजिम सिर्फ खिदमत कर सकता है खिदमत करवा नहीं सकता जो भी गेती की शादी सफर से तो नहीं होगी अच्छा तो अब क्या करोगे तुम समीर तो दोस्त था ना मेरा सफर तो दोस्त भी नहीं उसे तो जान से भी मना जा सकता क्या तुम अब ही करोगे के साथ में बड़ी कांटेदार टोर भी होती है इससे अनजाने में गले भी कट जाते हैं मैं फोन कर रही थी आपको आपने उठाया नहीं हाँ वो मम्मी के साथ था सॉरी आई कंट टेक योर कॉल मैं बहुत परेशान हूँ समीर परेशान होना बंद करो कैसे ना परेशान हूँ मैं क्योंकि अब तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है अब्बा जो कहते हैं ना वो करके रहते हैं और अम्मा का कोई बस नहीं सकता अब्बा तुम बली में तो आ गई तो मैं वहाँ सबके सामने तुम्हारी बात करूंगा और अंकल इकबाल से तुम्हारा हाथ मांग वो खाब मत दिखाओ जिसकी ताबीर ना मिल सके यदि मैं तुम्हें ख्वाब नहीं दिखा रहा तो तुम्हें इतनी दाल दिला रहा हूँ अचानक क्यों कहीं ना कहीं मुझे इतमान है और मुझे यकीन है कि किसी और की नहीं हो सकती और अगर हो गई तो यू नो मुझे लगता कि तुम्हें अभी भी मुझसे मोहब्बत नहीं है कहना तो दूर की बात तुम शायद ऐसा सोचती भी मोहब्बत करना और मोहब्बत पाने में फर्क होता है मैंने ये मोहब्बत पाने के लिए की तुम बस कराची आने की तैयारी कर से सोच रही हो वो जिसे ख्यालों में बसा रखा है या वो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों के जवाब देने की पाबंद नहीं और मेरा रास्ता मत रोका करो अब तो तुम्हारे हर रास्ते में तुम्हें मैं ही मिलूंगा तुम थोड़ा तमीज से बात किया करो होने वाला मंगे तो औकात मेरा और जफर अजीज वरना तुम जैसों को होश में लाना अच्छी तरह आता है मुझे समझे तुम बहुत होगी हाथ छोड़ो मेरा छोड़ो मेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा क्या कर लोगी ये क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है निकलो यहाँ से छोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो गेदी का अच्छा नहीं छोड़ रहा मैं क्या कर लोगे तुम मेरी और मेरी मंगेतर का मामला है निकलो यहां से चलो तेरी तेरी हिम्मत तो मुझ पे हाथ उठाता है 
तुम्हारी इस बकवास का इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता था मर्दानगी औरत का हाथ पकड़ने या उस पर हाथ उठाने में नहीं मिलती है तुम्हारा गेती के साथ कोई ताल्लुक बनने जा रहे हैं या नहीं मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मेरा इस घर से बहुत पुराना और बहुत गहरा था बाल साहब की इज्जत करता हूं मैं और उनकी इज्जत मेरी इज्जत है आइंदा ये बात याद रखना था मैं सोच रहा था कि वलीमे पे तो जा ही रहे हैं वहां फरिया और हसान से बात करके गेती और जफर की शादी की तारीख भी फिर रख लेते हाय इतनी जल्दी क्या है देखो ना जफर तो अभी पढ़ रहा है इतमान से इम्तिहान दे ले अपना फिर कर लेंगे और मैंने भी तो तैयारी करनी है ना आपा घर की बात है तैयारी क्या करनी है घर की वजह से घर की इज्जत की वजह से तो मैं मान गई हूँ वरना केती के तेवर नहीं देखे कैसे बार बार इनकार कर रही है सुधर जाएगी आपा एक बार शादी हो गई ना ठीक हो जाएगी चलो देखते हैं वैसे ना तो इसकी माँ सुधरी थी और ना इसके सुधरने के कोई इम्कान है और मेरा तो भैया इकलौता बेटा है मैं तो पूरी तैयारी के साथ शादी करूंगी उसकी धूमधाम से वो मेरी नंद है ना खालदा जी जी उसका परसों फोन आया था उसकी बेटी ने माशाल्लाह से एमए पास कर लिया है बड़ी नेक और सुलझी हुई लड़की है तो खालदा मेरे जफर से रिश्ता करना चाह रही है उसका भाई मैंने तो इनकार कर दिया मैंने कहा कि मैं तो अपनी भतीजी से बात पक्की कर चुकी हूँ रोने लगी मिन्नतें करने लगी अजीज का वास्ता दिया उसने मैं ना आई उसके ड्रामों में मना रखा बहुत शुक्रिया आपा भाई का मान रखने का शुक्र है भाई तुम्हारी भी शक्ल देखने को मिली है वरना तुमसे तो बात करने को तरस जाते हैं हम लोग <laughs> कमाल करती हैं अम्मी आप आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं रात भी हवेली में ही गुजारता हूँ हाँ तो तुम्हारा बस चले तो तुम यही करो इतनी तो फिक्र है तुम्हें उन लोगों की और कौन सा हमें मिल जाते हो घर आके वहाँ से आते हो तो अपने दोस्त लतीफ के हुजरे में चले जाते हो तुम्हारे पास बैठा है तो काम की बात कर लो ये गिले शिक्वे बात मिल जाए भाई तुम्हारे अब्बा और मैं हम चाहते हैं कि तुम ए, मैं असल में तुम्हारी खाला का फोन आया था वो चाहती हैं कि नौरीन का रिश्ता पक्का कर दे ये तो अच्छी बात है बड़ी देखा मैंने कहा था आपसे उसे कोई मसला नहीं होगा आप तो ऐसे पहले पूरी बात तो कर लो फिर खुश हो लेंगे फिर क्या बात है हम चाहते हैं कि तुम्हारा और नौरीन का रिश्ता पक्का कर दे क्या अरे मैंने और तुम्हारी खाला ने तो बचपन में ही तुम्हारी और नौरीन के रिश्ते की बात पक्की कर दी थी बस अब सोचा तुमसे भी कह दू <laughs> बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको मैंने तो रानिया और राफिया से पहले तुम्हारी शादी करनी ही नहीं थी 
लेकिन अब तुम्हारे खालू बेचारे जो बीमार हो गए तो क्या उनकी बीमारी का इलाज मेरी शादी में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए उन्हें अगर खाला नहीं लेके जा सकती तो मैं ले जाऊंगा लेकिन नौरीन से शादी नहीं करूंगा अम्मी अभी राफे और रानिया पढ़ रही हैं कम से कम उनकी शादियां तो हो लेने दे पहले आप सुन लिया क्या कहा था मैं बदर मेरी बात तो सुन लो बेटे मैंने आपसे कहा मैंने नौरीन से शादी नहीं करनी और ना ही किसी और से खालू का ख्याल कर लो बेचारे बीमार पड़े हैं मैंने कहा है ना किसी दिन अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा उन्हें अच्छा और जो मैंने जबान दी है तुम्हारी खाला को उसका क्या मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी नजर में यानी मैं शर्मिंदा हो जाऊं मुझसे पूछ के जबान दी थी आपने आपको शर्मिंदा तब होना चाहिए था जब मैं हाँ करके मुकर जाता आपकी शर्मिंदगी का मैं अब कुछ नहीं कर सकता अब आप ही समझाए अम्मी को मैं तो जा रहा हूँ बदर शादी तो तुम्हारी नौरीन से ही होगी सुन लो तुम तो बेकार चाय है यार। तो पता भी तो मैं चीनी ज़्यादा पीता हूँ देखा कितना अच्छा लग रहा है कमरा जो जो चीज मैंने चुनी थी ना वो ही सची है और समीर के चाय पी की पीते तुम यहाँ क्या कर रही हो वो एक दिन की दुल्हन और खाने पकाने में लग गए सुना नहीं उसका रिश्ता तय हो गया उसकी अगले माह शादी है मामा क्या फर्क पड़ता है आप एक दफा बात तो करके देखें व्हाट यू मीन क्या फर्क पड़ता है मैं बिल्कुल ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी वो पुराने ख्याल के लोग हैं वो बुरा मान सकते हैं जा तुझे माफ किया देखते रहेगा बस ठीक है तो अंदर जाता हूँ और सबके सामने कह देता हूँ कि गेती की शादी सिर्फ मुझसे होगी और अब काजी बुलाएंगे और मेरा निकल सफर से पढ़वा देंगे है ना ऐसा कभी भी नहीं होगा मैं मम्मी से बात करूंगा फरिया भाभी से बात करूंगा और वो मान जाएंगे अब्बा को कैसे मनाएंगे अब्बा को भी मना लूंगा वो क्या कहते हैं घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करके निकाल <laughs> तो मेरे दिल में रहती है तुम्हें मेरे घर में आना है मेरा बन कर आपकी बातें खूबसूरत है आंखें बन करके यकीन करने को दिल करता है ये देखो ये देखो तस्वीर तुम्हारी तस्वीर ठीक है तुम्हारी तस्वीर बचपन की ये जहां दात ने खींची थी जब तुम हमारे घर आई थी खेलने ये तो बचपन से संभाल के रखा है इसे मैं पता है इस तस्वीर को मैं अक्सर निकाल के देखता था और सोचता था कि क्या मैं तुम्हें अब भी याद हूंगा तुम कैसी दिखती होगी तो मेरे बारे में सोचती होगी कि तुम परसों पुरानी मोहब्बत हो 
फिर इस तस्वीर को मैं बचपन से संभाल के रख सकता हूँ तो अपनी मोहब्बत को भी संभाल सकता हूँ मेरा कीमती एहसास बहुत कीमती भाई साहब आप लोग जा रहे मैं तो जा रही थी कि आप लोग सब आज रात यहीं रुक जाते हैं बस भाभी हम जरा पुराने ख्याल के लोग हैं बहन बेटी के घर रहना मुनासिब नहीं समझते आपके इस हार पे दोपहर का खाना खा लिया है वही बहुत है अच्छा चलें जैसे आप लोगों की मर्जी अब आप आप आइएगा ना हमारे गरीब खाने पे गेती और जफर की शादी है इनशाला जैसी तारीख पक्की होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अच्छा बहुत मुबारक हो लेकिन फरिया ने तो मुझे नहीं बताया हाँ जी वो फिरदौस आपा ने मुझे थोड़ी देर पहले ही बताया तो इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई अच्छा अच्छा नफीसा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें माशाल्लाह गेती बहुत प्यारी बच्ची है बस अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे चले हाँ हाँ घर पहुंचते पहुंचते तक अब सुबह हो जाएगी अच्छा जी खुदा मोहब्बत का उतारू कैसे पूज है दिल पे मोहब्बत का उतारू कैसे कह के दो तू मेरे दिल में रहती है तुम्हें मेरे घर में आना है मेरा बन कर नहीं ये नहीं हो सकता मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी भाई क्या नहीं होने देंगे आप नहीं नहीं वो कुछ नहीं अब दरअसल वो तो मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ अकेली हूँ और वहां पे मेरे जफर और केती की शादी हो रही है तो मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ तो चले जाएंगे ना ये कौन सी बात है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं शादी जरूर अटेंड करूँगी बहुत एंजॉय करूँगी क्या है बेबी मुझे नींद आ रही है समीर हम सुबह ना बात करें क्या है मुझे नींद नहीं आ रही मेरे बच्चे को नींद क्यों नहीं आ रही एक बात कहूँ आपसे कहो मैं शादी करना चाहता हूँ <laughs> इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रही कि तुम शादी करना चाहते हो हाँ का नाम बताऊंगा वो सुनकर शायद आपको भी नहीं आए अच्छा कौन है भाई गेती से शादी करना चाहता हूँ गेती कौन गेती कलिक बाल की बेटी फरिया की भतीजी तुम्हारे दिमाग सही है तुमने सुना नहीं उसका रिश्ता तय हो गया उसकी अगले माह शादी है अब आप क्या फर्क पड़ता है आप एक दफा बात तो करके देखें वॉट यू मीन क्या फर्क पड़ता है मैं बिल्कुल ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूंगी वो पुराने ख्याल के लोग हैं वो बुरा मान सकते ठीक है तो फिर मैं फरिया भाभी से बात खबरदार तुम फरिया से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे मुश्किल आखो लो 
हसान के कहने पर मैं उस फैमिली से एक लड़की तो ले आई वो काफी है अब वापस अपनी दूसरी बहू उसी खानदान से नहीं ला सकती मैं बेटा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है हम अगर आपको मेरी खुशी नहीं कोई परवाह नहीं तुम्हारी खुशी से ज्यादा इस घर की इज्जत वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए एक लड़की का रिश्ता जो ऑलरेडी हो चुका है मैं उस घर में पहुंच जाऊं उसका रिश्ता लेने के लिए क्या अपना मजाक उड़वाना है पूरे खानदान का ठीक है मैं फिर खुद ही कुछ कर लूंगा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे समझे हेलो कराची क्या आया तुम भूल गए मुझे नहीं मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ बस जरा कुछ कामों में फंस गया था मैं सोच रहा था कि आज कॉल करूँ आपको मैं यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्यों ऐसा क्या हो गया यार आज एक बाल अंकल ने सबके सामने गीति और जफर की शादी की बात कर दी क्या हाँ और हमें कुछ करना होगा जल्दी हमारे पास वक्त बहुत कम है बदर मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ हाँ मैं 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 जी सुन रहा हूँ आप आ, अगर उन्होंने शादी की बात तय कर दी है तो फिर फिर तो एक दो महीने में शादी हो भी जाएगी है ना खेती कभी भी सफर से शादी नहीं करेगी सब ये सोचना है कि उसको इस मुश्किल से निकालने किस तरह मैं क्या कह सकता हूँ आप दोस्त हैं मेरे और मैं चाहता नहीं हूँ कि आप किसी मुश्किल में फंसे बेहतर होगा कि आप आप गेती को भूल जाएं किसी जिंदगी को अजाब बना के उसे भूल जाओ बचपन से किसी दुआ की तरह याद किया उसे उसे भूल नहीं सकता मैं आ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मुझे ना एक, एक काम है मैं करता हूँ आपसे बात टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है ये समीर साहब क्या बाहर गए बेगम साहब वो तो सुबह सुबह चले गए कह रहे थे कि हैदराबाद जा रहा हूँ समीर तुम कहा हो मामा खान भाई को बता के आया तुम क्या करने जा रहे हो हैदराबाद अच्छा आप फिक्र ना करें मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो मुझे तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं है अगर ऐसी बात होती तो तुम मुझसे पूछ के जाते मेरी इजाजत लेके जाते मुझे बता के जाते क्या करने लगे भाई लड़का मुझे ये थी बहुत पसंद थी अपने समीर के लिए लेकिन कल रात जब इकबाल भाई ने बताया कि उन्होंने उसका रिश्ता जफर के साथ तय कर दिया मेरा दिल बहुत उदास हुआ मुझे बहुत खुशी होती कि अगर मेरी छोटी बहू भी तुम्हारे ही खानदान से होती मुझे लगता है कि समीर ने आंटी से अपने और गेती के रिश्ते के बारे में बात की है मम्मी वो सब तो ठीक है आपने वो बात तो सुनी होगी ना जो होता है अच्छे के लिए होता है गीति का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है समीर का मिजाज बिल्कुल अलग है पर जहाँ मिजाज ना मिलते हो वहाँ पे शादी के बंधन में दो लोगों को बांध देना कहाँ की कलमंदी है ये तो जरा सर हमाकत हुई ना 
मैं जानती हूँ गेती को वो मेरी भतीजी है पर समीर को भी जानती हूँ और वैसे भी मम्मी केती नफीसा भाभी और बाल भाई की बेटी नहीं है वो तो एक बाल भाई की पहली बीवी जहारा से है पर आपको पता है जहारा तो उन्हें शादी के दो साल बाद ही छोड़ के चली गई थी अच्छा वैसे मम्मी कहना नहीं चाहिए लेकिन केती की बहुत सारी आदत है ना जहारा से मिलती है सभी तो एक बाल भाई ने उसकी पढ़ाई खत्म होती ही उसका रिश्ता जफर से कर दिया था ताकि घर की इज्जत घर में ही रहे फोन सुन लो दफर तो अभी पढ़ रहा है और तुम इसरार कर रहे हो कि शादी इसी माह में ये कहना चाह रही थी कि जो शायद आते हैं जमीने गेती के नाम है ना वो तुम जफर के नाम कर दो मगर आप और अगर एक बाल ऐसा ले किया तो तुम हम बहन भाइयों के बीच में मत बोलो क्यों दड़ाने डाल रही हो मगर आप आप में अच्छा ना मैं बात कर रहा हूं ना तुम खामोश रहो जी आप आप, आप बताएं कि आप क्या चाहती हैं देखो भाई मैं जानती हूं कि जहारा ने तुम्हारे साथ क्या किया मैं सब जानती हूं और अब ये थी आखिर को तो है उसी माँ की औलाद अब खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता अगर मेरे जफर के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो बच्चा तो सह नहीं सकेगा अगर सारी जायदाद जफर के नाम होगी तो गेती भी कुछ उल्टा सीधा करने से पहले सोचेगी और फिर तुमने उसके तेवर तो देखे हैं कैसे बार बार इनकार पे इनकार किए चली जा रही थी एक बार मैं जो कुछ कर रही हूँ जो कुछ तुम्हें कह रही हूँ केती के भले के लिए कह रहे ठीक ठीक है आपा अगर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बैठो बदल वकील साहब को बुलाओ मुझे उनसे कोई मशवरा करना है समीर आप ये अचानक बाकी घर वाले काम करें मैं अकेला आया हूं अकेले क्यों अपनी गलती को ठीक करने आया हूं उससे पाने आया हूं जिसे मैंने खो दिया था आप क्या पहलियां बुझवा रहे हैं मुझे तो कुछ बदर मैं गेती को पाने के लिए आया हूं तुम जानते तो हो कि उसका रिश्ता तो जफर से था बदल मेरी गलती की वजह से हुआ है ना मैं सब ठीक कर दूंगा मैं अंकल को बताऊंगा कि मेरी गलती थी उनको कन्विंस करूंगा कि मेरी गलती की वजह से हुआ ये सब कुछ इतना बड़ा जुल्म उसके साथ नहीं कर सकते मुझसे ज्यादा गेती का ख्याल कोई नहीं रख सकता अरे समीर बेटा तुम अंकल वालेकुम असलम कब है कराची से बस आज ही आया हूँ प्रोजेक्ट के सिलसिले अच्छा 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 मदर वकील साहब को फोन नहीं किया तुमने जी बस कर रहा था मैं 
अरे बेटा तुम खड़े क्यों आओ ना बैठो आओ आओ और बेटा घर में सब खैरियत है ना अल्लाह को शुक्र कहा ठहरे हो यहाँ अंकल अपने घर पे मुझे ये कॉल लेनी है प्लीज हाँ हाँ बेटा प्लीज प्लीज अदब तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हारे लिए आया कि तुम्हारी मुश्किल हल करने के लिए मेरी मुश्किल कैसे हल करोगे मेरी मुश्किल सोच रहा हूँ कि अंकल इकबाल को अपनी मोहब्बत के बारे में सच सच बता दो तो नहीं हो गए हो कैसी बातें कर रही हो ये तुम अच्छा तो तुम बताओ क्या करूं मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है बेटी वैसे एक और हल है मेरे पास कैसा हाल भाग जाता जा तुझे मा 